বিকেলটা আরও আনন্দের হয়ে যায় যখন শুরু হয়ে যায় কুইজ শো জানার আছে বলার আছে অনুষ্ঠান আর যখন তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকো তসলিমা রয়েছি তোমাদের সঙ্গে আজ জানার আছেতে তোমাদের জন্য রয়েছে ইউক্যালিপটাস সম্পর্কে কিছু তথ্য লম্বা ও মসৃণ বাকুল বিশিষ্ট বৃক্ষ ইউক্যালিপটাস এর পাতা সরু এবং সুগন্ধি অস্ট্রেলিয়া তাসমানিয়া ও নিউগিডির এটি একটি স্থানীয় উদ্ভিদ পৃথিবীতে প্রায় ছয়শো প্রজাতির ইউক্যালিপটাস গাছ আছে ইউক্যালিপটাস খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এই গাছ অত্যাধিক পানি শোষণ করে বলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় বন্ধুরা জানা হলো এবারে জানাই যে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন অভিনেতা আশরাফুল আশিস এবারে আমাদের অতিথির সঙ্গে কথা বলবো তোমাদের সঙ্গেও কুইজ খেলবো ফোন কলের অপেক্ষায় রইলাম ভাইয়া স্বাগত আমাদের আজকের কুইজ শোতে কেমন আছেন খুব ভালো আছি অভিনেতা ভাইয়ার এর পাশাপাশি অনেকগুলো গুণ রয়েছে আমরা আপনাকে অভিনয় মানে নাটকে দেখছি পাশাপাশি মঞ্চে পাচ্ছি পাশাপাশি পাপেটিয়ার হিসেবেও পাচ্ছি তো আমরা প্রথমে একটু পাপেটিয়ার হিসেবে যেটা হচ্ছে সিসিমপুরে আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ভাইয়াকে কাজে দেখতে পাচ্ছি সেখানে পাপেটিয়ার হিসেবে হালুম চরিত্র তো সেই হালুম চরিত্রটি গল্পটা একটু শুনব ভাইয়া এই গল্পটা অনেক লম্বা হুম একটু ছোট্ট করে শুনি ছোট্ট করে একটু বলতে হবেই সেটা হচ্ছে যে আমি যখনও সিসিমপুরের কেউ না তখন এফ ডিসিতে সিসিমপুরে শুটিং হয় এফ ডিসি নয় নম্বর ফ্লোরে আমি শুটিং দেখতে যাই দেখতে যাই আমার এক সিনিয়রের সঙ্গে দেখতে যাই এবং দেখতে গিয়ে দেখি যে সেদিন ফ্লোরে হালুমের শুটিং হচ্ছে এবং অদ্ভুত ব্যাপার যে হালুম সেদিন আকাশে উড়ছে এবং আমার দেখে মনে হলো যে এই চরিত্রটা আমি একদিন করব। এবং তখন তৎক্ষণাৎ আমি বললাম যে আমি এই চরিত্রটা করব। আমি তখনও জানতাম না সিসিমপুরে কাজ করতে গেলে একটা প্রসেস থাকে সেখানে ইন্টারভিউ দিতে হয় হাজার হাজার মানুষের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে সেখানে নেওয়া হয় তাদেরকে আবার ট্রেনিং করানো হয় ট্রেনিং করানোর পরে সেখান থেকে তারপরও কনফার্ম না সে হালুম চরিত্র করবে কি করবে না এইটা আমি জানতে পারলাম যখন আমি সিসিমপুরে জয়েন করলাম তারপর আচ্ছা আমি যখন সিসিমপুরে সিভি দিলাম দেখলাম যে আমারও ডাক পড়লো এবং ওরকম হাজার হাজার সিভির মধ্য থেকে আমার সিভিটা সিলেক্ট করা হলো তা আমাকে যখন থেকে হালুম চরিত্র শুরু হলো না সেই থেকে হালুম চরিত্র না আচ্ছা তার ভেতরেও কিছু কাহিনী রয়েছে কাহিনী রয়েছে বলতে ওই যে বললাম যে সিসিমপুরে কাজ করা মানেই হালুম চরিত্র করতে পারা না কারণ আমি এটা বিশ্বাস করি এবং দেখেছিও আমি যে হালুম হচ্ছে এই সময়কে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা চরিত্র সেটা বাচ্চাদের কাছে এমন কোনো বাচ্চা নেই আমার মনে হয় না আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে কোন চরিত্রটা তার কাছে সবচেয়ে পছন্দের বা কার অভিনয় বা কাকে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে আমার মনে হয় একবার হালুম চরিত্রের কথাটাই বলবে এবং আমিও কিন্তু তাই বলেছি হালুম চরিত্র আচ্ছা ভাই এই যে হালুম চরিত্র যেহেতু আমাদের এই অনুষ্ঠানটিও শিক্ষামূলক একটি অনুষ্ঠান আবার সিসিমপুর এটাও কিন্তু একটি শিক্ষামূলক আয়োজন বলতে গেলে তো সেইখানে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা বা কেমন লাগছে আসলে কাজ করতে খুবই ভালো খুবই ভালো ধরেন যে কাজ করতে কেমন লাগছে সেইটা সে তার চাইতে আমার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে একটা মানুষের বেসিক তৈরি হয়তো বেসিক্যালি এক থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত তারপরে আমরা যতই ঢাকঢোল পিটাই না কেন ওই এক থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত আমরা ফ্যামিলির থেকে যা শিখি পরিবারের থেকে যা শিখি যে ধরনের কথা বলা শিখি আমরা সারা জীবন এটাই বিক্রি করি বিক্রি করি বলছি এই অর্থে যে আমরা খোলস বদলাই শুধু আর কিছুই না কিন্তু বেসিক এক আমার পরিবার থেকে আমি যে শিক্ষাটা পাচ্ছি আমার বাবা মার কাছ থেকে আমি যে শিক্ষাটা পাচ্ছি সারা জীবন সেটাই বিলিয়ে বেড়াচ্ছি এই জন্যই বললাম যে আমরা ক্ষেত্র বিশেষে নিজে অ্যাক্টিংটা করি যে আজকে আমি এখানে বসে আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আরেকভাবে কথা বলবো কিন্তু বেসিক কিন্তু আমার পরিবার সো ওই এক থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত একটা মানুষ যা শেখে সেই শেখাতে আমি বিন্দু মাত্র অবদান রাখতে পারছি এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি অবশ্যই এবং এই যে যখন দেখেন যে বাচ্চারা বারবার বলছে বা এই যে আমরা কিন্তু কথার মাঝখানে বলছিলাম যে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে পছন্দের চরিত্রটি কি এক বাক্যে কিন্তু সবাই বলবে হালুম তো এই যে একটা প্রাপ্তি বাচ্চাদের কাছ থেকে বা বড়দের কাছ থেকে এইটা আসলে নিজের ভেতরে অনুভূতিটা যদি একটু জানতে চাই খুবই ইন্টারেস্টিং আমি একবার বাসে করে আসছিলাম টাঙ্গাইল থেকে যখন আমি ঢাকায় আসি দুই বাচ্চা ঝগড়া করছে দুই বাচ্চা ঝগড়া করছে সিসিমপুরে হালুম এবং শিকুকে নিয়ে এ বলছে হালুম কেন এটা করলো এ বলছে শেখু কেন এটা করলো আমি পেছনে বসে বসে শুনছি এবং খুবই এনজয় করছে খুবই মজা মানে এটা এটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে আমি এই চরিত্রটা করছি 
সে আমার সামনে আমার অভিনীত চরিত্র নিয়ে ঝগড়া করছে কিন্তু আমাকে চিনছে না অদ্ভুত মজার আসলে এবং মানে আপনাকে কেউ দেখছে না আপনার কণ্ঠটা কিন্তু সবাই শুনছে এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি জি আমরা এখন আরও একটা অনুভূতিতে চলে যাব কারণ আমাদের একজন পছন্দের বন্ধুরা অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আমরা কথায় ফিরবো হ্যালো আপু আমি শুভ কেমন আছো জি ভালো আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল বলো ক্লাস 9 বলে উচ্চ বিদ্যালয় আচ্ছা এবার বলো কোন বিভাগটি তোমার পছন্দ আমার ঢাকা আরেকবার একটু বলো আমার ঢাকা আচ্ছা আমার ঢাকা তুমি কি অনেক জলদি কথা বলো সব সময় হ্যাঁ আচ্ছা প্রশ্নে যাচ্ছি প্রশ্নের জলদি উত্তর দিবে ঠিক আছে মির জুমলার গেটের অপর নাম কি ক আগ্রাবাদ গেট খ রমনা গেট গ কেল্লার গেট জলদি উত্তর দাও ঝটপট অপশন ক আগ্রাবাদ গেট নিলাম কিন্তু মন খারাপ করো না হ্যাঁ উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা তোমাকে জানিয়ে রাখছি খ রমনা গেট ঠিক আছে আর একজন বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে আমাদের হ্যালো হ্যালো কে বলছো হ্যাঁ আমি সুদত বলছি আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছে আমাদের বন্ধু এবং কোন স্কুল বলো তো আমি ক্লাস 8 এ পড়ছি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আচ্ছা এবার বলো তোমার কোন বিভাগটি পছন্দ খেলার মাঠ খেলার মাঠ খুব ভালো খেলার মাঠ বিভাগ থেকে তোমার জন্য প্রশ্ন করছি প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য এশিয়া মহাদেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রথম আসর বসেছিল কত সালে ক উনিশশো তিরাশি খ উনিশশো সাতাশি গ উনিশশো নিরানব্বই বিরানব্বই বলো কোনটা মনে হচ্ছে কত সালে উনিশশো বিরানব্বই নিলাম কিন্তু আন্তরিকভাবে দুঃখিত হলাম উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জানিয়ে রাখছি খ উনিশশো সাতাশি ঠিক আছে পাকিস্তান ও ভারতে হ্যাঁ আপনার কাছে ফিরে আসি এই যে আমরা কাজ নিয়ে কথা বলছিলাম খুব মজার একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছিলাম থাকে না যে পছন্দের কিছু চরিত্র তো আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে না এটা আমার জন্য ঠিক আছে পছন্দের চরিত্র এখনো বলতে গেলে হালুম হালুম চরিত্রটা এবং কখনো কখনো এমন হয় যে আমি হয়তো কোনো আড্ডায় হাসছি কথা বলছি এবং কথা বলতে গিয়ে হাসতে গিয়ে আমার মনে হয় যে আমি না এরকম করে কেন হাসছি খুব ভালো একটা কাজ যাচ্ছে যেটা অন্য একটা চ্যানেলে যাচ্ছে যার নাম হচ্ছে বলদাপুরের বালক গণ খুবই অদ্ভুত খুবই ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র মানে আমি আমি একেবারেই নেতিবাচক একটা চরিত্র যেটা আমাকে সবসময় টানে যে নেতিবাচক চরিত্রগুলো খুব টানে এবং ওইটা আজকে ছয়টাই অন এয়ার দীপ্ত টেলিভিশনে আমার সব সময় টানে হচ্ছে নেতিবাচক চরিত্রগুলো তার কারণটা হচ্ছে কথার কথা যে আমি যদি এখন একটা নেগেটিভ চরিত্র করতাম আপনার এখানে বসে আমি ধাপ করে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারতাম কিন্তু একটা নেতিবাচক ইতিবাচক চরিত্র একটা সম্ভব না হ্যাঁ এবং আমি আমি আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি যে ধরেন যে নেতিবাচক চরিত্র যদি আপনি করতে যান ওই চরিত্রের লাইনে হেঁটে আপনার যা করতে মন চায় আপনি সেটাই করতে পারবেন ওই চরিত্রের লাইনে হেঁটে কিন্তু ইতিবাচক চরিত্রে কিছু বাইন্ডিংস থাকে সামাজিক কিছু দায়বদ্ধতা থাকে তারপরে গল্পের কিছু দায়বদ্ধতা থাকে এই সব দায়বদ্ধতার জায়গায় একটা কি বলে যে ইতিবাচক চরিত্রের জায়গা থেকে অনেক সময় অনেক কিছু চাইলেই করা যায় না 
चरित्रे <laughs> আর আমার এখন যা বয়স সেই বয়সের চরিত্র তো করছি প্রতিনিয়ত কাজ তো আমার এই চরিত্র নিয়ে খেলতে ভালো লাগে আচ্ছা খেলাটা কোন জায়গায় যে ধরেন যে একটা শুধুমাত্র একটা মানুষ আমি শার্ট প্যান্ট পরে বা আমি টি শার্ট জিন্স পরে কথাবার্তা বলে গেলাম কেন জানি ওর চেয়ে আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগে যেই গল্পটা যেই চরিত্রটা একটা দৃশ্য হোক একটা ডায়লগ হোক কিন্তু সেই চরিত্রটা যেন এমন একটা জায়গায় যায় যে চরিত্রটা গল্পে একটা অন্যতম ভূমিকা পালন করে যায় যে চরিত্রটা ওই গল্পে ওই একটা দৃশ্যে না থাকলে হয়তো গল্পটাই দাঁড়াতো না সেটাই আমার কাছে এই রকমের মানে ভালো লাগার বিষয়গুলো কাজ করে আচ্ছা এবং আমাদেরও এখন খুব ভালো লাগছে কারণ একজন বন্ধু অপেক্ষা করছে ফোনটা নিলে আরও ভালো লাগবে হ্যালো হ্যালো আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছো আপু আমি নাদিলা বলছি আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছে এবং কোন স্কুল বলো रूपुर पारमानविक विद्युत केंद्र निर्माण क्या मध्य दिए पृथ्वी कतम पारमानविक विद्युत उत्पादन कारी देश हिसाब से अंतर्भुक्त हो आठाशतम ख त्रिशतम ग बत्रिसतम बोलो उत्तर सठीक খুব ভালো পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই রইল তোমার জন্য যাচ্ছি এবারে পরের প্রশ্নে স্বাধীনতা স্তম্ভ ও স্বাধীনতা জাদুঘর কবে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ক বাইশে মার্চ দু হাজার চোদ্দো খ ছাব্বিশে মার্চ দু হাজার পনেরো গ একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার ষোলো এটাও ঝটপট বলে ফেল स्लोगान सबुज पत्र ख नवजुग ग शिखा मन हम तो धारावाहिक खराब गल्प अभिनय दिए भलो स्कूल 
আচ্ছা এখন আমরা খেলবো ছবির গ্যালারি বিভাগ নিয়ে ঠিক আছে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে ছবিটা দেখতে হবে আমি প্রশ্নটা বলে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন ছবির এই ফুটবলার জার্মানি জাতীয় দলের গোলরক্ষক তার নাম বলো ক মার্ক আন্দ্রে টার স্টেগেন খ ম্যানুয়েল নয়ার গ কেভিন ক্রাম নিলাম কিন্তু উত্তরটি তো সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা তোমাকে জানিয়ে রাখছি হ্যাঁ ক মার্ক আন্দ্রে টার স্টেগেন ঠিক আছে আরো একজন বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে হ্যালো হ্যালো আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু কে বলছো আমি রিজওয়ান বলছি আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো বন্ধু এবং কোন স্কুল ক্লাস 8 এ পড়ি ঢাকার পপুলার হাই স্কুল এন্ড কলেজ আচ্ছা খুব ভালো এবার বলো কোন বিভাগ থেকে আজকে তুমি খেলতে চাও তো বাংলার মুখ বাংলার মুখ আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলে জি জি আচ্ছা বড় হয়ে কি হতে চায় আমাদের বন্ধু প্রফেসর খুব ভালো প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যাঁ তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন সম্প্রতি বাংলাদেশ ডাক বিভাগের যে নতুন সেবা উদ্বোধন করা হয়েছে তার নাম কি ক ডাক টাকা খ ইজি টাকা গ এক্সপ্রেস মানি কোনটা মনে হচ্ছে বলো তো আপু জলদি বলতে হবে অপশন খ ইজি মানি নিলাম কিন্তু উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জানিয়ে রাখছি তোমাকে ক ডাক টাকা জানা হলো ভাইয়া যেহেতু বিজ্ঞাপন থেকে ফেরত আসলাম আমার বারবার কিন্তু বলছিলাম প্রথমের দিকে যে বিজ্ঞাপনের কথা মনে হচ্ছে এবং আজকে আপনাকে দেখে এখন এই মুহূর্তে বিজ্ঞাপনের কথাই জানতে চাইছি আপনার কাছ থেকে যে কোন কোন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু টিভি খুললেই ভাইয়াকে দেখতে পাই প্রচারিত হচ্ছে অনেকগুলোই আমি এটা বলতে গেলে একটু বেশি কেমন যেন হয়ে যায় কথাটা যে ওই আতলেমি আতলেমি হয়ে যায় আমার এই মুহূর্তে আসলে আমি নিজেও জানি না যে কোনটা কোনটা প্রচারিত হচ্ছে যেন আমার এই পর্যন্ত অভিনীত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা একুশটা আচ্ছা একুশটা যার মধ্যে উনিশটা প্রচার হয়েছে বা হচ্ছে আর দুটো এখনো পর্যন্ত প্রচারের অপেক্ষায় আর আপনি আপনি সহ সবাই মোটামুটি ভালোই জানেন জানা যে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত এবং সবচেয়ে বেশি আমাকে আশ্রাফুল আশিস তৈরি করার পেছনে যে বিজ্ঞাপনটা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে সেটা হচ্ছে বিকাশ বিকাশ এবং আর এফ এলও কম না আর এফ এলও কম না এবং আমি এই যে একুশটা বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বললাম যার মধ্যে চোদ্দটাই হচ্ছে আর এফ এল छोटा নয় সেকেন্ড হলেও হচ্ছে না সাত সেকেন্ড হলেও হচ্ছে না ঠিক আট সেকেন্ডই লাগবে টোটাল বিজনেস এবং ডায়লগ সহ এই আট সেকেন্ডের মধ্যে বের করে আনতে আমার টোটাল শর্ট দিতে হয়েছে ছাব্বিশটা যেইটা কিনা আমি নিজেই বিরক্ত হয়েছে যেটা কেন এতগুলো শর্ট কেন লাগছে কিন্তু ওই যে টাইম ফ্রেমিং যে আমার আট সেকেন্ডের মধ্যেই লাগবে নয় সেকেন্ড হলেও হচ্ছে না সাত সেকেন্ড হলেও হচ্ছে না সো বুঝে নেবেন সেটাই এবং এখন বর্তমানে কোন কোন বিজ্ঞাপনে কাজ করছেন বা করার কথাবার্তা চলছে না বলি डिशन <laughs> प्रचार शुरू हम 
स्वप्न देखी आशा कर धन्यवाद बंधुरा विश्व जो प्रांत जो समय एन टी सम्प्रचारित संबाद अन्न्य सकल अनुष्ठान उपभोग करते भिजिट करो पूर्णांग वेब पोर्टाल डब्ल्यू 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 डट एन टी विडि डट कमे बंधुरा आज एखने विदाय निचि आगामी पर्व आबा भलो थे सबाई